de Quattro di Cadas, La Voyager to Hostado que endo lentamente Hacia el Vasio, Mucho Mazala del Alcans de los Planetas, Mazala del Frio Confin del Sistema Solar, Hacia lo Grandioso e Inexplorado. Embarco Fantasma Guiado por el Ultimo Susuro de la Tierra en los Ecos 70. Imagine a Bamos cutie sapper Syria lentamente, con su senal desvanescendos en el ruido cosmico, paro no fuasi. Heis poco, envio algo de volta. No solo dedos, no solo una transmission rutinaria. En mensaje que hizo que los científicos de la NASA se detuvieron. Un aumento repentino en cambio inesperado una línea natida cruzada. Y con ello, evidencia de algo que la humanidad habia temido durante mucho tiempo, paro nunca se atrevió a decir en voz alta que el borde de nuestro sistema solar está bien definido. Es una paired. Y más a la de ella. Algo cambia. Musica, cuando la Voyager te cruzó la Lamada Heliopaza, el limite don determina la influencia del Sol y comienza el verdadero espacio interestelar. Se esperaba que fuera gradual, casi poético. Los científicos pensaban que el vinto solar se desvencería en el medio interestelar como una niebla que se disuelve lentamente. Paro la Voyager to detect a lo opuesto, la transition fu repita, repentina. And in momento estaba dentro de la burbuya protectora del sol, ol siguiente estaba mazala. And en entorno donde la radiation aumento más de un 70%, la densidad del plasma se disparo y la estructura del campo magnético cambio. Fu como atravesar una puerta hacia una habitación completamente diferente. Las lecturas no fueron sutiles, fueron abruptas nididas, como si ese hubiera perforado una membrana. Lo que más sorprendió a los investigadores. No fu solo la presencia de un limite, sino su precision. La heliosfera del sol, que antes se crea que se difuminaba suavemente en el espacio, se reveló como una estructura definida como un escudo que había estado conteniendo el KOS de la galaxia. Y cuando la Voyager te la atravesó, confirmó que nuestro sistema solar no está simplemente suspendido en el espacio, está protegido por algo. Hasta ahora. Durante décadas, la idea de la heliosfera era considerada teórica, una burbuja de energía magnética y de plasma moldeta por la energía solar. Paro la Voyager te demostró que no era solo teórica, era vital. Dentro de este escudo, las condiciones son relativamente estables, la radiación es y filtra, el clima espacial es manageable y los rayos cósmicos es y atenuan. Paro en el momento en que la Voyager de Salio, te do cambio. Los dedos mostrar on en flujo magnético cardico e intenso, energida. Particulas y nivels peligrosos de radiación galáctica. De repente, el sistema solar no parecha un puesto solitario sino una fortaleza. Y al salir de sus moros, ese entraba en una frontera sin regulation. Las curvas suaves y los limites difusos de los libros de texto de Saparesharin, reemplazados por meros concretos, picos abruptos y consecuencias aterradoras. La Voyager ya no solo estaba a la deriva, estaba siendo bombardeada. El campo magnético del sol estaba alinido casi perfectamente con el campo interestelar, en fenomeno que nadie esperaba y que planteó preguntas sobre como la estructura de la galaxia podría estar influendo en el área en nuestro el redeter. La heliosfera no era solo un campo, era un umbral. Y cruzar lo tenía consecuencias. O de los halesgos más impactantes de los dedos de la Voyager tu fucula heliosfera no es fija. 
Respira, SE Mwev, SE Contre Y Expand Segnel Ciclo de 11 Ecos del Sol, Combiando Su Forma Y Grozer A Medida Cula Activated Solar Element, La Voyager 1, Y La Voyager 2 No Cruzaren en El Mismo Lugar en I A La Misma Distancia, Y Las Diferencias No Furen Aleatorias, Estaban Influenciadas Por Esto Significa QL Limite Den Vuestro Sistema Solar No Es Una Esfera Perfect Victor. Esta distorsionado, casi con forma de cometa, con pulsos QSE propagan hacia afuera como la respiración de un organismo gigante. Avisas se estira, otras retrocede. Y si el viento solar se debilita, el limite se acerca a casa, permisiendo que más radiación galáctica se filter hacia el interior. CSE Fortalis La Barrera SE Expand Protegiendonos Mas Eficazmente. La conclusion es inquietant, la protección de la tierra no es permanente. Fluctua? Puede faller. Why la transition abrupta de la Voyager to all medio galactico revelo quan delgada es realmente yes a barrera. El cosmos mas a la no es invasio. Es brutal, imperdecible, why mucho mas chircano de lo que imagine abamos. In 2019, Ocurio Algo Extrago. La Voyager 2, Confiable Durantamaz de 40 Ecos, Gardo Silencio. No por mucho tempo, solo unas pocas horas. Paro Durantis tempo, cada instrumento se desconecto. No se environ or deans des la tira. No se transmission. Actualizations. Lugo, tan mysteriosament como se apago, lane volvio en senders, reiniciada, recuperada. La explicación oficial few possible meant unfallo de hardware antiguo, en pequego error de software. Paro, oculto en las notas de los informes técnicos, habia picos electromagnéticos no identificados antes del apagón, fluctuations en el campo magnético, aumentos bruscos en la energía de partículas, pequegos paro no insignificance. La pregunta Q persistio no fu solo Q caso el fallo, sino Q habia atravesado la Voyager 2. Algunos investigadores sugirieron Q padria haber sido una bolsa de plasma de alta energía como una onda de una supernova leyana o una onda de choque de algo tro evento interestelar. Paro otros se preguntaron en vas bajasi la Voyager habia cruzado una capa ozona q en i sequira sabiamos q existia, una con propiedades ten extragas q su presencia no podia predecers. Y se es fuera el caso no fu solo en fallo del sistema fu una respuesta. Cuando la Voyager te entro en el espacio mazala de la heliosfera, comenzo a registrar fluctuations en los niveles de radiation y la densidad del plasma q no coincidian con nada q se hubiera modelado previamente. No eran solo picos e slados o regularidades ocasionales, eran patrones persistentes y dinámicos, casi como una forma de clima. La idea de que el espacio más a la del alcance del sol pudiera contener algo similar al clima se consideraba antes. Una exageración poética. Paro la Voyager tu estaba registrando ondas de partículas de alta energía repentinas, cambios direccionales en el campo magnético, y aumentos en los rayos galácticos que resonaban con un ritmo extrago. Al principio, los científicos intentaron relacionar estas perturbaciones con eventos solares conocidos como erupciones o acciones de masa coronal que podrían haber reverberado a través de la heliopausa. Paro cuando las cronologías no coincidieron, miraron hacia afuera. Los patrones comenzar on a aliners con fenomenos galácticos distantes, posiblemente restos de supernovas o la fuerza colectiva de vientos estelares masivos leyos de nuestro sistema. Parecha que la Voyager de Habia entrado en una region viva con activated una especida. Mar interestelar concorrientes invisibles y maris no vistas. 
Waya hora que la sonda estaba fuera de la barrera del sol, estaba completamente expuesta, flotando a través de una tormenta que nunca esperamos encontrar. O de los resultados más sorprendentes del cruz de la Voyager tu fue la simetría casi perfecta entre el campo magnético del sol y el campo magnético galáctico Mazala. Este descubrimiento de yo a los teóricos desconcertados. Durante ecos, los modelos perdieron turbulencias en la heliopausa en choque magnético, una zona de mezcla donde las fuerzas solares y del espacio se transformarían en KOS. Paro eso no fue lo que encontró la Voyager. La transición fue suave, demasiado suave como si las compas ya estuvieran sincronizados. Sir Geron. Minus one possibilidades ambas igualmente alarmantes, o la region más ala de nuestro sistema solar habia sido moldeta y retorcida por el flujo del sol con el tiempo. Esculpiendos lentamente en alineación, o la region en sí si ya estaba alineada inherentment. Eso significaría que el sol y su vecindario interestelar habían evolucionado dentro de una armonía magnética, una que posiblemente abarca una porción mucho mayor de la galaxia de lo que se crea anteriormente. También significa que los rayos cósmicos podrían flor más fácilmente cuando los compas estén alineados, creando entradas efectivas en nuestro sistema solar durante los ciclos solares tranquilos. Esto no fue solo una sorpresa magnética, fue un cambio de paradigma. La idea de que la estructura de la galaxia puede tener en cuenta o incluso planificar el alcance magnético del sol de Safia to do los modelos de interacción interestelar. De repente, el espacio parecha menos cótico, parecha organizado. A medida que los datos seguían ligando desde la Voyager 2, en Romulo comenzó a circular entre los teóricos y los insiders de la Mision, o que no estaban listos para registrar oficialmente, para que no podían ignorar. Podría la heliosfera ser más que un simple limite. Why se actuara como un punto de control? La nitidez de la transición, la alineación perfecta de los compas y la consistencia de los picos de radiación en ambas Voyager 1. Y Voyager de sugerieron no solo una interfaz física, sino una QS reactiva. Algunos propusieron que el limite podría ser adaptativo, adjustando su intensidad o ubicación en respuesta a la prisión de ambos lados. Para una notion más controvertida a few QL limite mismo podría funcionar como una especie de cable tram para la galaxia, una region donde los objetos que entran son metidos, expuestos, registrados. No era una afirmación de extraterrestres, en hay una declaración de deseco inteligente, sino simplemente la observación de que el espacio que la Voyager habia entrado sencha estructurado en copas reactivo. Y si eso fuera cierto, significaría que cada objeto que sea del sistema solar no solo abandona el dominio del sol. Anuncia su presencia a la galaxia Mazala, la Voyager 2, sin saberlo, podría haber desencadenado más que solo medicinas. Podría haber enviado un asino, revelando más sabra nos otros de lo que nunca se pretendió. Ajunto a la Voyager 2 hay en mensaje, un disco dorado grabado con saludos de la humanidad, sonidos, música y diagramas, un intento impresionante de diplomacia interestelar. Paro dentro de is disco he instrucciones detaladas como localizar la tierra, como leer el disco, como entender quiens. Somos. Durante decadas, esto es ese libro como un símbolo de esperanza. Paro, segmlo que encontro la Voyager 2. Algunos lo ven ahora de manera diferente. Si la frontera entre nuestro sistema y la galaxia no es en desvanecimiento gradual, sino en borbia definido. Si reacciona, si observa, entonces, que significa que adjuntamos en mapa de nuestro hogar en la misma sonda que atravesó es board. 
Estebemos extendi endo una mano o revelando una vulnerability. Cada vez que la voyager te envia una signal, confirmamos nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra ubicación. Y si algo ahí fuera esta escuchando, o peor respondi endo, entonces el disco dorado podría converters en más que un mensaje. Podria ser una invitation, una Q no podemos retractor. La Voyager 2? No estaba destinada a sobrevivir tanta team po. No estaba destinada para enviar information Q sacudiria nuestra comprensión del cosmos. Aun así, aquí estamos, decadas dispuse de su lanzamiento, navigando por el frío silencio del espacio. Hopper for auto and limite Q no stab a destinado a seer cruzado tan facilmente. Why lo Q encontro no fu la pacifica vacuidad Q una vez imaginamos. Encontro cambio. Encontro prision. Encontro estructura. Demostro lo Q muchas timian en silencio. Nuestro sistema solar no esta flotando sin rumbo en invasio. Esta protegido. Why fuera de is a scudo, las reglas comi enzan a doblars. La radiation esi intensifica. Las compas esi alinean. Las particulas cambian. El team po y el espacio esi distortionen. El limite no es suave, es natido. Why lo q yes mas a la par es minos en mar y mas una puerta. A number hacia un rhino q no esi preoccupa por los silos azules de la tierra en i por nuestro suave sol. Un rhino donde las tormentas cosmicas rugen y los compas bailen a frecuencias q apenas comenzamos a entender. Y lo esta el disco dorado, una representation hermosa y temeraria de nuestro optimismo, navigando hacia el espacio profundo con nuestras coordenadas, nuestra biologia y nuestra identidad grabada en oro. Un saludo o una bengala, enviada a Travs de una línea que ahora sabemos es mucho más compleja, mucho más reactiva de lo que nunca sonamos. Así que ahora la pregunta persiste en el vacío entre las estrellas. Fiu la Voyager te simplemente una exploradora o fiu una sino de llanos saber en los comentarios. Cris Q la Voyager te descubrió algo antinatural en el board de nuestro sistema solar. Ir la heliosfera simplemente una obstrucción física o algo más. Si este video te hizo reconsider las fronteras de nuestro universo o sentes de es escalofrío recorrer ti u espina dorsal, suscribite, toca la campana y compart esto con alguien que se atreva a imaginar.